大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。等待罗云熙的，似乎是和肖战、王一博一样持久的爆款。近年来，仙侠剧如雨后春笋般冒出来，各种男神女神也层出不穷，但收视率却不是很理想。似乎都逃不过香米沉沉烬如霜的影子，灰烬如霜。第一次闻起来很香，第二次闻起来很臭，第三次、第四次就会造成视觉疲劳。同一个题材看多了，观众就没兴趣了。不管怎么看，大家都有一种海难为水的感觉。后来的很多神仙都没有润玉这样的高富帅。节目结束后。观众将对润玉的喜爱倾注到罗云熙身上，但是一个演员走红之后的热度也只能维持三四年。罗云熙虽然接了很多各种题材的剧本，但都没有引起太大的水花，关注度急剧下降。大家印象中的润玉仿佛下凡一般，印象中的他变成了一个大头娃娃。罗云熙上了几次热搜。都是因为他瘦弱的身材，整个人就像是大头拖着小身子。他瘦的几乎走样了，头看起来很大。娱乐圈有很多过往的明星，而他们的过世原因也是五花八门，有的退圈了，有的后继无人，没有好作品，有的因为不加思索的言行得罪了别人。但像罗云熙这样因为太瘦而快落伍的演员。还是独一份。张若昀也因为瘦而受到关注。作为家喻户晓的张无忌，张若昀第二季欠观众太多，显微镜下的大明又开始播出了。在这部新剧中，张若昀不再是女婿的模样，而是衣衫褴褛。衣衫褴褛，形象几乎赶上了饥荒时代的骨瘦如柴的农民。不过骨瘦如柴，张若昀有好剧本撑腰。罗云熙就没那么幸运了，路人看热闹，自己人看得焦急。受到没颜值的罗云熙引来不少粉丝的心疼，甚至有网友表示，因为罗云熙太瘦了，他快要去世了。其他明星的粉丝都督促他们好好管理自己的身体，少吃点东西。只有罗云熙粉丝更希望他多吃点。作为古装剧的公子哥。确实要瘦点才好看，但是太瘦了反而会显得无精打采。好在罗云熙虽然瘦，但颜值一直没有下线。粉丝还调侃说：“罗云熙的颜值比我的工资还稳。”感觉虽然明星行业对颜值和身材都有要求，但归根结底，演员只是一种职业。演艺圈对于上镜近乎苛刻的要求。也让很多明星的身体受到了一些伤害，大家多了一份宽容，少了一份苛刻，这也让他们稍微松了口气。感谢您观看视频，如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。